知道你在。要摘下来吧。想确定我是谁，那就请你自己来摘下我的口罩。哼，好，那我可就不客气了。赵姨，我爸呢？你爸出去了？出去了，去哪儿了呀？大获全胜，带着机关长，连新官上任三把火，烧得够旺。那美中不足的是。他并不是我们想要找，管他是什么人，敢和我们大师妹皇军作对，那就是我们的敌人，通通把他消灭掉。魏队长，你很会说话。出战告捷嘛，我是为你高兴嘛。真的。路遥知马力，日久见人心。带着机关长，我魏英杰是什么人？以后你早晚见他。你能不能把代理两个字去掉？着急了，那就要看你以后怎么干了。我相信，我一定会干得很漂亮。是的，我拭目以待。把他带走。哦。呃呃
你受伤了，我帮你包扎。没事儿，这只是小伤。荣英阿姨，您怎么？你们把我藏在储藏间，你替我拿着性命来冒险，我放心不下。你们一走，我就出来了。哎呀，您来的太及时了，要不然我今天肯定会被那条眼镜蛇咬一口的。医院我是不能再回去了，您可以暂时先回家。回家？对，我让婷婷和玉锁守在您的身边。嗯，不过您得时刻注意着。许妈，我心里早就有数了。那就好，咱们走吧。镜蛇，你这是怎么了？我上了东宫地下打的仗，中了他们的计，险些暴露了。东宫地下党？对，就是那个方希汉。这到底是怎么回事到我屋里喝杯清酒，咱们好好庆祝一下，怎么样？我是真想，可是不行啊。为什么不行？你想一想，这个彼得洛维奇为什么会突然出现在医院？是谁把他勾引来的？中国有一句俗话，没有家贼引不来外鬼。我想，咱们应该啊，把该做的事情都先干完。这。这杯酒给我留着，好酒不怕晚吗？你想干什么？我想趁热打铁，顺藤摸瓜，连夜突审彼得洛维奇。突审？我保证，您会有意想不到的收获。真的？不信咱们就试试看。那好，我依你。谢谢代理局长。呃，洛洛也好，这是早一天晚一天的事。我欢迎你回到我的身边。可我平田之子咽不下这口气。咽不下也得咽。为什么？我们不得不承认，我们对手的强大和足智多谋。中国有句古语：“使祸之躯，以求身也。”这是什么意思呢？蚯蚓，你知道吗？蚯蚓屈卷着身子，是为了向前伸出。我们今天的退却，也是为了大踏步的向前迈进。支那人今天得手了，那么下一次胜利就是我们的。我们此仇不报，我就不是平天之子。哦，你怎么报？现在就去，荣英阿姨，实话对您说吧，我是替一个人来打听的。谁呀、啊？当年的锁侠铁丝恩。他，他不是早死了吗？您信吗？您不是也一直在期盼中？如果还活着，早就该来找我了。如果他现在来，您认为晚了吗？如烟阿姨，您为什么不说话？您让我说什么好呢？您就说，如果锁侠他现在来找您，您能认他吗？
思恩曾经是我的丈夫。假如他能来找我，我能不认他吗？可是他死了，死得很惨。那万一他没死呢？这只是我的奢望，我也期盼着他能够死而复生，出现在我的面前。可是世界上哪有这么巧的事情啊？哎，您还真别说，不是有句“无巧不成书”吗？西汉姑娘，你是不是有私恩的消息？我认识一个人，他说他就是当年的所辖铁丝恩。他说他是所辖铁丝恩。嗯。这，你让我冷静冷静。雷大哥，从现在的形势来看，你一定要和花如烟相认，否则的话，这本索谱真的就成了无字天书了。现在就看您的了，我等您的好消息。同时，我会尽全力配合和帮助您。谢谢。到底是怎么回事啊？我们在屋里说着话，听到外边一声惨叫，出来一看，已经这样了。看伤口，凶手使用的应该是短刀。短刀？这就对了。只要你们平安无事，那就好。我很快去调查。大兴，徐妈的尸体抬到警局的验尸房。你自己多保重，我马上去验尸。
婷婷，以后你就知道爸爸对你的良苦用心了。钟先生说的对，如果不能让如烟信任的话，他根本不可能帮助我破解索普之谜。怎么才能让如烟相信我就是他当年的铁丝恩呢？阿姨为什么这么严肃？说不定有什么事情要发生。你说什么？企鹅被杀了？他的尸体已经被罗兴全抬回警察局的验尸房里。知道凶手是谁吗？什么？你把他给杀了？他一直在挡我的路。你呀、啊，你呀、啊。我怎么了吗？你有可能是闯大祸了。闯大祸？这到底是怎么回事？这个徐妈很可能是招仓司令长官埋下的另一条暗线。啊？不会吧？怎么不会？他的代号叫企鹅。为什么不早告诉我？你为什么不早告诉我？我也是刚刚得到的这个讯息。这可怎么办？别急，让我们共同想想办法。嗯。滚一边去！没看老子在忙着吗？你这么一打哈欠，把我也带困了。局座，你看现在都什么时候了？再有一个点天就亮了。那你也得给我打起精神来，把徐妈的尸体给我看好了。她可是咱们的护身符啊！我已经派咱们的亲信去看守徐妈的尸体了。我命令他们眼睛都不能眨一下。局座，你放心吧。啊，徐总，您模仿徐妈的笔记，真像啊！哼，老子这个局长也不是吃干饭的。今晚这件事情，你知我知，咽在肚子里，不能说出去，绝对不说，绝对不说，这叫物尽其用。徐老妈子，死了死了的，可以帮我们一把的干活。这水一浑，说不定我们可以趁此机会摸上几条鱼。嗯，橘子多谋啊！啊！哎，对了，那眼镜蛇是谁啊？这个眼镜蛇是日本的一个高级间谍。我不知道他到底是谁，不过我敢确定，徐妈是招仓司令长官的人。那个方希涵是中共地下党，也确定无疑。他是在利用我。日本人和日本人相互咬，我也就顺水推舟，给他来一个借尸还魂。借尸还魂。明天一早。咱们就把徐妈的尸体送到日本司令部去。妈，为什么呀？你为什么不让我和于锁哥在一起？你告诉我原因啊！我现在说不清楚，也不能给你原因。但总而言之，你不能跟雷于锁在一起，更不能。谈情说爱。如果你不告诉我不让我们在一起的理由，我一定会跟一锁哥在一起。听你怎么和如烟阿姨吵起来了？会不会是因为我和婷婷之间的事儿啊？有可能。我死也不会回这个家了。婷婷，婷婷，婷婷，婷婷。
这到底是怎么回事啊？对不起，这件事我不会说。如阿姨，我会给您一个惊喜的。对于我来说，一切都无所谓了。就用当年的开锁招亲，如烟，等我，咱们马上就可以在一起了。希望我的死人还活着，否则锁骨就随我进坟墓了。大大的，原来你早就知道他是我的人。当然，我是怕别人知道，所以没敢说。幸亏你发现了凶手，否则企鹅会死不瞑目。您确定是眼镜蛇干的？确定。我要为企鹅报仇。报告司令长官，山本求见。报告司令长官，经梅子代理机关长和魏英杰探长前来求见。哟西，都来了。我会让你成为真正的该死太保。
今天我花魁为我小女花如烟开锁招亲，无论是我的徒弟，还是江湖好汉，谁能打开我特设的这三把大锁，<笑>我就把小女许配给他了。盖世太保的枪声，这是盖世太保的枪声、啊。这个日本小娘们儿，你如果放了我，你看你这么漂亮，我完全可以放你硬汉。我会让你陪着我，我会带你去欧洲大陆。否则的话，我会让你成为盖世太保的娱乐和消遣品。别动，等我一下。你太不自量了！我告诉你，我们大日本帝国才是世界上最强大的，盖世太保。哼哼，的确是该死太保。既然该死，想干什么？我想干什么？难道你不知道吗？我有外教领事特别赦免权，我有外教领事特别赦免权啊！安静！我有外教没事，特别赦免权啊！让你的狗屁豁免权见鬼去吧！等里边安静下来，我再冲进去。弟兄们，盖世太保和东洋人杀人不眨眼，我不会白白的让你们吃送死的。谢谢，去坐。真的是我的死。姐，我告诉你个好消息，如烟阿姨已经被雷大叔吸引住了。啊，有门了。嗯，太好了。那我现在啊，必须立即赶回虹口道上去。这么急？眼镜蛇听到盖世太保的枪声以后，会立即去虹口道场的。这个机会，我不想错过。英杰，这里就交给我了，你去把他们拖住就行了。好的。英杰，小心！我会的。
la maison。对不起，上班机关长。罗新全。啊。现在的机关长是我。对，对对，机关长，您您有什么吩咐啊？罗局长，烦请你和你的弟兄们帮我维持一下这里的治安。对于这里的私闯者，不论是谁，带回去严加审问。我和魏队长还要好好研究一下今天发生的事情，看看到底是谁在打我的主意。嗨，嗨呀嗨，机关长，请您放心，这里的一切交给我吧。魏队长。咱们屋里说话。三百。哦，机关长，他刚才说的话，你都听见了。怎么？你真的想把我带走吗？那怎么会呢？我们俩什么关系啊？啊！等一下，如果有机会，你就给他一溜。你话当真？我什么时候骗过你呀、啊？哎，快，快追那个黑衣人！赶紧打我一下，打完就跑。嗯，快呀，再不快就来不及了啊！这是怎么回事？红谷道场那边闯过来的，没事儿。徐所哥，我妈妈和雷叔叔都那么的反对我们俩在一起，我真的很生他们的气。没事，我也挺生他们的气的，想不明白他们到底是怎么想的。我们。大爷，进来！大小姐，大小姐，姑奶奶，我是肖德兴，我是奉局长之命来保护你的。
他的伤倒没什么，只是有点轻微的脑震荡，休息一个晚上就会好的。医生辛苦了，这没什么，出去吧。想什么呢？你到底怎么了吗？我，我还是不说为妙吧。为什么不说？我命令你说。好吧，我说。机关长，恕我直言，我觉得我们现在很危险了。危险？怎么危险？山本现在肯定要努力挽回他的败局，他这么跑掉，无疑我们又给他翻盘的机会了。这个我知道。你知道？你知道为什么不采取措施，为什么不积极补救呢？谁说我没有采取措施？谁说我没有补救？啊？你补救了？反正，反正我是没有看出来。要是都被你看出来了，那我还是金梅子吗？嗯，但愿吧。
都在想索普，你们就打吧，我罗星泉坐收渔人之利。一定不会出事的，我们的人都去追了。再说了，还有雷汉雷大哥呢。雷汉现在是一只手。你相信他？如果你现在去了，相反会拖累他，你知道吗？锁哥，你是不是睡不着？我今天看见，看见赵姨在给我爸爸做新衣服。做新衣服，这有什么好奇怪的？你不知道？我不知道，你就告诉我嘛。我。玉锁哥，你这是怎么了？我可是对天发过誓的，这辈子都非你雷玉锁不嫁。你也表示愿意接纳我了。我现在都已经是你的未婚妻了，难道还有什么事情不能对自己的未婚妻说吗？好，我跟你说，事情是这样的。少爷，你在给谁做新衣服啊？给你爸爸做的。给我爸？这么气派
，干什么用啊，赵姨？孩子，别忘了，你很快就会知道。是挺奇怪的，不行，我一定要找我爸问清楚，这到底是怎么一回事。还有，我爸现在不知道为什么，突然间又在摆大锁阵。我现在过去看一眼。我看还是等天亮以后吧，天亮了我跟你去。这就给我出来！让林姐，先撤。是我，你来干什么？别问那么多了，山本不是受伤了吗？必须把他拦住。这儿的地形我熟悉，雷汉跑不掉，索普就是咱们的了。这，别扯那儿的，快去吧。你最好不要跟我耍滑头，万一被我发现，我会让你死得很难看。我说机关长，现在都什么时候了，我能干嘛呀？去吧
先休息，我再出去看看。钟书记，您一定要保护好雷汉。他这么做是有原因的，好多的事情，我现在也不清楚，所以不能跟你说什么。你放心吧，我们的人一定会保护好雷大哥和索普的。再说了，雷大哥功夫那么好，吉人自有天相，没事的。但愿吧，你快去吧。好吧。心良苦，我已经知道，是我的思恩。汉呐，雷汉，我认定了，你就是我当年的师兄，铁丝恩。我们联手吧，我这也是为了保护陛下的宝藏。哼，收起你这套，你就是条披着人皮的狼。我真是后悔，后悔当初没能亲手宰了你。雷汉，报，铁丝恩。如果你这索普我研究不透的话，打开地宫，那也是忘了。不过你放心，这皇陵地宫的宝藏是我们的了，我打不开，谁也别想打开。哎。